，你不会吗？也许在皇上的心里，璎珞微不足道。但是就算璎珞再出身卑微，也知道什么是忠贞，什么是廉耻。皇上，璎珞这辈子只有一个主子，也只有一个丈夫。可是嫔妾最讨厌被人误会了。要是皇上以后再这么小气的话，以后我就再也不见你了。谁准你口口声声你压、啊、我的？这要让人听见了。你是不要命了！皇上生气恼火，还不是因为皇上在意。虽然嫔妾受了点小冷落，但是还是有点小得意的。嘿，嗯，这世上呀，就只有你，敢跟朕这么讲话，若换了别人，因为魏璎珞是独一无二的。说什么呢？朕已说过一遍，不重复第二遍。嫔妾知道。皇上刚刚不就是说，皇上知错了，皇上误会嫔妾了。哼，皇上，那你搬走了嫔妾的那些花呢？朕赔给你两倍，不，三倍。那些花都拿去熏宫桶了。皇上自己留着吧。那朕再去给你寻更好、更美的花送给你。就是因为皇上冷落了嫔妾，害得嫔妾受人欺凌。嗯，你看，为了刺绣，嫔妾手上全部都是冻疮。嗯。朕保证，从今日起，朕不会让任何人欺负朕的命品。要是再有人散布嫔妾的谣言呢？杀，无赦。少爷，您极少饮酒，今夜为何？今日是我第一次算起皇上。值得付一大白。算计皇上，璎珞她抓住了小裙子盗窃，借由她的手，于宫室上密赃，拉成贵妃下水，这是第一步。他迟迟按兵不动，让小家嫔误以为能蒙混过关，利用小裙子的把柄，反咬小家嫔一口。这是第二步，可光这两步远远不够。他虽得宠，始终有一个隐患。少爷说的是令嫔的过去。我曾在皇上面前请过婚，更为了璎珞多次顶撞，在皇上心里留下了一根刺。我从战场上回来，皇上一定会耿耿于怀。他是帝王，也是个男人，绝不能容忍后宫的妃嫔与他人有私。更何况，这个人还是他的妻弟，最信任的心腹。只要这根刺还在，令嫔就算再得宠，也不过只是如履薄冰。岌岌可危。与其这样
还不如自己动手。拔出这根刺。您是说，令平是故意的？那少爷，您又是怎么知道的？打从他从长春宫留住我。原来你还没走。明玉，你去门口守着。皇上，您看，嫔妾说的没错吧？他们二人果然在这儿幽会。我便猜到，我是他的第三步。连令嫔失宠都在他算计之内吗？忍常人不能忍，才能得常人不可得。比如，圣心。璎珞需要我，去催化皇上对她的感情。在他身上，皇上第一次尝试到什么叫挫败、嫉妒、牵肠挂肚。他到底想干什么？从前，他只是一个得宠的妃嫔。今后，他会是皇上真正放在心上的女人。皇上若知道真相，幼时读书，皇上便过目能送。我等皆不可及。继位以后，他力除张恶朋党之弊，瓦解红心谋国之局。朝野内外无不叹服。一个如此聪明之人，怎么会一无所长？或许是这种感觉太新奇，太有趣。才令他心甘情愿的沉迷。可是少爷，这样对您实在是太不公平了。只要他需要，我便会在。不论以何种方式这回你该死心了吧？即使没有这令品，还有这朵解语花，三哥是不会回头的。那是我的事，与你有何关系？书花简叶，才有兰花意境。你看过纯贵妃的兰花图吗？这落笔越淡呢，越显品格不凡。嗯？哎，不是不是，你这是干什么？我就不喜欢这些简单的兰花图，越俗艳越好。皇上，你看，不行吗？你这是不讲道理！皇上，要是喜欢看纯贵妃画的话，那您就去陪她画。反正嫔妾本来就是一个俗人，画的画自然也很俗了。啊，朕呢，只是一时失言。哎，其实你别说，你这画呀，已是大有进步了。都是朕不好，啊！你看魏璎珞，她本来就独一无二的，干嘛跟旁人比较呢？哎，这不生气了吧？朕陪你一起俗，你敢满意了？皇上本来就很俗，朕怎么又俗了呢？干嘛去？哎，李公公，您说令平到底用的什么招数啊？奴才就是瞧不出啊。那，你自个儿端进去，我自个儿琢磨琢磨。这幅《鹊华秋色图》，皇上还是讨回来了。
，你这是干什么？一个，两个，三四五六七八九，足足四十余个章。这些都是皇上留下的墨宝和印章，<笑>高兴了敲一个，不高兴了也敲一个。这和嫔妾以前在天桥底下看到的狗皮膏药一样，揭都揭不开。放肆！皇上，嫔妾。就是说您俗气，您就生气成这样了？将心比心，皇上刚刚说嫔妾俗气，嫔妾自然不开心了。好了好了，嫔妾都不生气了，皇上也不生气了，好不好嘛，皇上？再敢胡说八道，朕罚你抄御史一百遍。皇上的那些御史啊。嫔妾都不喜欢，要罚就罚我抄唐诗。魏璎珞，好嘛，抄御诗就抄御诗。不过，嫔妾的宫里还没有一块好的砚台。嘿您的这方乌金砚。贵重又好看，皇上送给嫔妾好不好？没规矩，这乌金砚不闻于世，珍贵异常，朕都只有一方而已。给你，给你，给你，啊，都给你，先过来，把画画了。你这是画什么呀？螳螂。螳螂。脚。哎哎哎哎！啊，看清楚了吗？看清楚了，看清楚了。李总管，奴才在宫里这么久，还是第一次看到令嫔娘娘这样的女人。哟，别说你第一次看见，我也第一次看见呢。想想吧。啊后宫佳丽三千，个个温良恭让，千依百顺，就出了令嫔这一朵奇葩。李总管，奴才刚才听见，令嫔居然说皇上俗气，还说不喜欢皇上的诗。哎呦，皇上气的话都说不出来啊！哎呦，给奴才的心啊，都快吓得跳了出来。奴才还以为这下一刻就要掉脑袋了呢！哎呦，可不是嘛！我跟你说，人人都把皇上当九五之尊，可只有他一人把皇上当普通人，嬉笑打闹，全凭心情。哎，一不高兴的时候还给皇上甩脸子。哎呦，这令嫔娘娘可太可怕了，时时刻刻都在捋龙须啊！这旁人就算知道他得宠的秘诀，那谁敢效仿啊？这一不小心，脑袋就要咔嚓了。皇上，纯贵妃都来了好几回了，说查明了，宫室销赃一案，想请皇上慎裁。走吧，去钟翠宫。这，百驾钟翠宫。等等，停
，去，去了镇桥。守内法，纸糊披就为牵挂，被狂风一任刮。线断在海角天涯，收又收不下，见又不见他，知他流落在谁家？哼！皇上，这上面写的是什么呀？元朝的散曲儿，不入流的俗词儿。走吧，去延禧宫。这啊，啊，百驾延禧宫。告诉陈贵妃，朕明日去看她。这。皇上昨天说要来，却转到去了延禧宫。今儿不会又不来了吧？皇上说了要来，就一定会来。是。娘娘精心准备了玲珑棋局，又千方百计的寻来了皇上最爱的书帖，一定能留住皇上。皇上，臣妾恭请皇上圣安。免礼。谢皇上。皇上，您上次留下的棋局。臣妾已经想出破解之道。你说公事一案已经查出，朕想听听，到底怎么回事？是，臣妾已经查明清楚，上次出现在公事上的赃物，全都是从琉璃厂的几家著名古玩店售出。据掌柜说，购买赃物的人面白无须，声音尖细，极有可能是宫中的太监。皇上，公事是臣妾精心安排，为讨太后欢心之用，最后却成了销赃之地，这分明是有人陷害。谁会陷害你呢？臣妾身居贵妃之位，又生了六阿哥，很容易成为新晋妃嫔上位的阻碍。新晋妃嫔。皇上，太后虽未明言，却对臣妾颇为不满。宫中上上下下又都在议论纷纷，若说不是有人精心设计，谁又会相信呢？臣妾被冤枉，实在是委屈极了，只好求皇上来做主。那是鼓声，还有争鸣之声。这远远听着，像是一支乐曲，怎么办到的？皇上，臣妾刚刚说到，朕还有事儿，下次再说啊。皇上，哎，你听，真的是鼓声，应该是争鸣才对，像是空中传来的仙乐一样，到底是怎么回事啊？你好奇啊？去问问令嫔娘娘。就会发出奇怪乐声的孔明灯，不就是他亲手做的吗？给我。皇上不是去钟翠宫了吗？怎么来这儿了？你不是故意引朕来的吗？皇上真会说笑，不过是嫔妾穷极无聊，做几个孔明灯取乐而已。哎
，你是如何让他们发出乐声的呀？您猜猜。哦，你是在孔明灯里边装了纸鼓，所以这孔明灯才会发出嗡嗡的声音来。不光有纸鼓，还有尾簧，这样当孔明灯飞上天空的时候，就会发出争鸣之声。有意思现在嫔妾办完灯了，皇上也解了惑，可以回去继续下棋了。哎，朕不下棋了。哎，你陪朕赏月吧。嫔妾现在累了，要回去休息。那皇上自便吧。站住！哎哎，皇上，你以为朕这么好打发呢？陪朕赏月去。提桶，您放我下来。哎哎，干嘛呢都？还不干活去？散了散了散了，有什么好看的呀？哼。满宫嫔妃，就属令嫔最刁钻。往日皇上虽宠着纯贵妃，别人也能雨露均沾。自打她入了宫之后，各种花样争宠。无论皇上想去谁的宫里，她都敢半路劫走。偏她馊主意最多。昨天放什么寄情的纸鸢，今天又放什么会唱歌的孔明灯，明天不知道又要耍什么花样呢？这个女人非常有意思。娘娘，她有什么意思啊？只不过生了根七拐八绕的毒肠子罢了。真儿，将军要打胜仗，官员要务民生，妃嫔自是争胜宠，不争宠，为什么要入宫呢？您怎么反过来帮她说话了？本宫觉得她有意思，因为不论干什么，她都能够别出心裁，力争上游。在绣坊一件凤袍可以脱颖而出，在长春宫可以哄得皇后最疼爱她了，哪怕去永巷刷宫桶也能刷得与众不同。何时何地何境遇都不能阻止她节节上升，靠的就是身上那股劲儿。可惜了，可惜什么？可惜她不是个男人呢。娘娘，奴才听不明白，您到底在想什么？本宫在想，今晚钟翠宫的主子，一定彻夜难眠了。侯娘娘，不是嫔妾心窄，是那令嫔啊，欺人太甚。那日皇上明明就是翻了嫔妾的牌子，可他借口说生病，硬是把人给请走了。淑嫔，那晚的事本宫都知道。延禧宫是请了太医，皇上知道后才特意赶去，并非令嫔故意为难你。这头一回，可以说不是故意的。可他都多少回了，娘娘，你可以问问大家，自从令嫔进了宫，咱们就跟进了兵教似的呀。可不是，皇后娘娘，后妃讲究的是德行，可不是言辞验智，将那些宫外的下作法子用来讨好皇上。什么是下作法子？皇后娘娘有所不知，令嫔听闻前朝一宫女能做青梅雕。竟然将一整棵树上的青梅全都打下来了，这就罢了。皇上眼巴巴等着他的作品，他说不雕就不雕了，转头送了养心殿一坛青梅酒，皇上竟还高兴极了
，您说这叫什么事儿啊？还有，还有呢，他在宫中玩蹴鞠之戏，还设计了一套天水碧的汉女之服，陪着皇上月下散步，竟是一副飘逸之相。天水碧又如何？那是前朝袁贵妃干的事儿啊，她倒是学了个十成十，简直就是祸国殃民的妖妃。其实，令嫔很擅长做消寒花，亲自给身边宫女们插戴，嫔妾看着，倒是有趣极了。你懂什么？皇后娘娘，这最可恨的是啊，她画了一幅《螳螂戏兰图》，还逼着皇上挂在了三希堂上啊！哼。陈贵妃，为何一言不发呀、啊？后妃本就有别，皇后娘娘，自可端庄持重，我等身为妃嫔，便要尽量的讨好皇上开心才是。是你们技不如人，又有什么好说的？嗯、皇后娘娘。臣妾要替于妃告个假，她受了些风寒，唯恐过了病气，所以便在永和宫养病了。于妃做事未免太小心了。这件事之前就已经跟本宫讲过了，怎么又劳烦你来说相？李多人不怪，于妃向来是一个懂规矩的人。今日臣妾来是有要紧事商量。往年琉球进贡的布料、扇子，安南国的素香、漆扇，还有俄国来的羽缎、白丝、苏木香料等等，累经数年堆积成山，应尽快发往崇文门的税关发卖了。这些个事儿，从前都是先皇后料理着，如今倒是给耽搁了。陈贵妃说的，才是正经事。本宫会把这件事禀报皇上，尽早安排发卖。你们呢、啊，也要多多向他学习，凡事沉得住气，别整日心浮气躁，那就更不讨皇上欢心了。是。皇后娘娘，皇上刚刚下旨，晋令嫔为令妃了。君子有成人之美，傅大人，可真是高风亮节呀、啊！本宫如今才想清楚，他魏璎珞，就是想借着你上位。傅恒，你现在心里是不是很痛啊？陈贵妃，请慎言。难道我说的不是事实吗？论出身，论才情，论对你的付出，我样样胜过他。可你唯独对他情有独钟，甚至为了帮他，忍受锥心之痛。你告诉我，这是为什么？陈贵妃，你要记住自己的身份，不要再问一些自取其辱的问题。下官告辞。别高兴的太早了。就算他为璎珞当了令妃，也别想挡住我的去路。虎石关监督安宁，金石关税已安，奴才已调查清楚。其管理虎石关三年，每两时收二分五厘之并平银，谎报一分五厘。任内多次扣缴祭祀银、巧揽银、银匣银，每个口岸的衣帽银共计八千余两，具体账目明细，奴才在奏折上写的明明白白。如此度重，不杀不足以平民愤。皇上，臣弟不赞同傅恒的看法。
，你说说看。傅恒太年轻，锐意进取是好事。但是你对税官并不了解。安宁手下有衙役六十八人，家人七十九人，这百来号人要协助管理税官，却不在朝廷名录之上。安宁提高税率，就是为了填补这方面的用途。填补用度就能随意提高税率吗？你可知道，安宁减轻了税官的负担，却加重了百姓的负担。若谁都效仿他，随意加税，百姓还怎么自处啊？傅大人，打仗你是有一套，政务上的事你就差得远了。水至清则无鱼，你让税官的衙役们都去喝西北风吗？不必争执，就算安妮有苦衷，办事不妥是事实。朕会下旨，严厉申斥。但是虎叔官情况复杂，不宜轻易换人，暂且让他管着吧。若再有藏匿，一并严惩。皇上圣明，皇上跪安吧。臣弟告退，奴才告退。何兴王，就算你对我有意见，也不应该拿安宁这种蠹虫来说笑。我不是说了，安宁另有苦衷。安宁私藏田庄六座，土地数百顷。何兴王，这件事你还不知道吧？江南贪腐案，王爷办得很漂亮，我也很欣慰，王爷愿意认真做事。刚才我不拆穿你，就是不想你受到挫折，再次一蹶不振。你以为我会因此而感激你啊？我不需要你的感激，这是我最后一次。请不要因为针对我，就拿国家大事来博弈。你要牢牢记住，你可是大清的和亲王，肩头上有一份沉甸甸的责任。任何时候，血丝分而忘功利，只会为人不耻。没事吧？二，二，小少爷，麒麟，你竟敢谋害小少爷！来人，快来人呐！来人，少夫人，把麒麟给我抓起来！是是。是少爷，青莲推小少爷下金鱼池，被老夫人带走了。姑娘，青莲人呢？原本我瞧这丫头，样貌端丽，性子温顺，还打算抬举她，没料到，她竟动了异心，竟要推安儿下水。青莲不是这种人。整个花园的人都看见了，你还护着她？那她现在人在哪儿？卖了。你别听额娘说气话，额娘对下人一向仁厚。就算秦莲犯了错，也只是叫他家人领了回去。真的？若非尔清求情，他早就被打死了，岂能容他到现在？我累了，扶我回房歇息。青莲不会伤害安儿。傅恒，你太不了解女人了。青莲年纪渐长，难免生出旁心，如今将她送出去
，教他父母另择婚配不好吗？是吗？只要你没有纳妾的念头，我不但不为难他，我还要为他添一副嫁妆，就当成了他对你的忠心。只要你愿意好好过日子，我愿意改变性格，成为你喜欢的样子。我保证。就照你说的办，给他添一份嫁妆吧。妈妈陪我玩球。使劲儿，安儿。少夫人，还是您最有办法。乔少爷现在对您的态度可比以前温柔多了。大人。您慢点，傅恒大人，您真的不和我等一起在这里小酌几杯啊？两位大人可以小酌两杯，可千万不要去吃花酒。哎，大人呐、啊，您可别开玩笑了，有大青绿在头上悬着，我们呐可不想挨那六十棍子。再说了，如今就算是想喝花酒，又要到哪儿去寻地儿呢？不是啊？<笑>就是啊，有皇上的严令在，京城的秦楼楚馆。都快绝迹了，大人请放心，就在这里小酌几杯。多谢大人，送这一程顺路罢了。走吧，你慢点。哎，让一让，让一让啊！恭送傅大人。哎，傅大人年纪轻轻，却如此古板、无趣，太无趣了。来，大人，请，请。站住！你给我站住！站住！过来你！好啊！停车！刚才不是很能耐吗？好，就你这，住手！这位大人，您呐有所不知，她呀是我们馆子里的姑娘。不听话才教训他，管子啊！这一带茶楼酒楼最多，总有一些不规矩的地方，私底下做暗娼生意。滚！走吧走吧。您是没看到他那马车上是复复查室的组组徽吧？哎呀，还啰嗦，快走！快拿钱找大夫去！哎，怎么回事？给钱都不要，给钱都不要，拿着。青莲，替他书写还药，不准多问。是。让你调查清楚吗？怎么会这个样子？少夫人给青莲择了一门好亲事，奴才也是亲眼看见她上了花轿，这才放心的。谁料到，花轿刚出城门，转头换成小轿，送进了暗娼馆
，青莲不堪受辱，总遭毒打折磨，几乎不成人形。这后面的事啊，都怪奴才疏忽。可不可以握着我的手